ഹലോ അസ്ലാം വലൈക്കും ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഞാൻ ഇന്നൊരു കേക്ക് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നേക്കുന്നത് ഒരു വൺ കിലോ എല്ലാം വരുന്ന ഒരു ബാർബി കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് വൺ കപ്പ് മൈദ അടിച്ചെടുക്കണം വൺ കപ്പ് പൗഡേഡ് ഷുഗർ കുറച്ച് ഉപ്പ് കാൽ ടീസ്പൂൺ സോഡാമാവ് മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ കാൽ കപ്പ് പാല് കാൽ കപ്പ് ബട്ടർ മെൽറ്റ് ചെയ്തത് നാല് മുട്ട ഒന്നര സ്പൂൺ വനില എസൻസ് ഒരു ബേക്കിംഗ് ടിന്ന് ഏത് ഷേപ്പായാലും കുഴപ്പമില്ല വൺ കപ്പ് മൈദ നമുക്ക് അരിച്ചെടുക്കാം അതിലോട്ട് ഒരിത്തിരി ഉപ്പും കാൽ ടീസ്പൂൺ സോഡാപ്പൊടിയും മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡാവും ഇട്ടിട്ട് നല്ലോണം അരിച്ചെടുക്കണം ആദ്യം മൈദ അരിച്ചെടുക്കാം അതിനുശേഷം അരിച്ചതിന് ശേഷം നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യണം ബൗളെടുത്ത് നാല് മുട്ട ഇട്ടിട്ട് നല്ലോണം ബീറ്റ് ചെയ്യണം ബീറ്റർ ഇല്ലെങ്കിൽ വിസ്ക്കർ വെച്ചും ചെയ്യാം അതിലോട്ട് വനില എസൻസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കാൽ കപ്പ് ബട്ടറും ഇട്ടിട്ട് നല്ലോണം അടിക്കണം കാൽ കപ്പ് പാലും ഇട്ട് പിന്നെ അടിക്കണം ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മൈദ കുറച്ച് കുറച്ചായി ഇട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം മൊത്തമായി ഇടരുത് കുറച്ച് കുറച്ചായി ഇട്ടിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി കേക്ക് ബാറ്റർ ടിന്നിലോട്ട് ഇടാം മൂന്ന് നാല് പ്രാവശ്യം ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം വൺ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ ടെൻ മിനിറ്റ്സ് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓവനിലോട്ട് നമുക്ക് ബാറ്റർ വെക്കാം വെച്ചതിന് ശേഷം ഒരു ഫോർട്ടി മിനിറ്റ്സ് വൺ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ ടൈം സെറ്റ് ചെയ്യാം ബേക്കിംഗ് മോഡിലാണ് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നാൽപ്പത് മിനിറ്റിൽ ആയില്ലെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ചോ പത്തോ മിനിറ്റ് എക്സ്ട്രാ വെച്ച് കൊടുക്കാം കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കത് കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്ത് മാറ്റി വെക്കാം വിവോയുടെ വിപ്പിംഗ് ക്രീമാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കേക്കിന് ആവശ്യമുള്ളത് വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് കപ്പാണ് വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് കപ്പ് നല്ലോണം അടിച്ചെടുക്കണം നല്ല ഫ്ലഫി ആവുന്നവരെ അടിച്ചെടുക്കണം വിപ്പിംഗ് ക്രീമിലോട്ട് ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ഐസിംഗ് ഷുഗർ നമുക്ക് ഇടാം ഒരു സ്റ്റിഫ്നെസ്സിന് വേണ്ടിയാണ് ഐസിംഗ് ഷുഗർ ഇല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല വിപ്പിംഗ് ക്രീമിന് നേരിയ മധുരം ഉണ്ടാകും കൂടാതെ ഹോം മെയ്ഡ് ഐസിംഗ് ഷുഗർ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് ഞാൻ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ ഇടാം നല്ല ഫ്ലഫി ആവുന്നവരെ അടിച്ചെടുക്കണം നല്ല സ്റ്റിഫായി അടിച്ചെടുക്കണം നമ്മൾ ബീറ്റർ ഓഫ് ചെയ്ത് എടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് വീഴരുത് അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പരുവ ബീറ്റ് ചെയ്ത ക്രീം എടുത്ത് ഫ്രിഡ്ജിലോട്ട് വെക്കാം കേക്ക് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ടേൺ ടേബിൾ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മേളിൽ ഒരു കേക്ക് ബേസ് വെച്ച് കൊടുക്കാം കേക്ക് ബേസിലോട്ട് കുറച്ച് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഇട്ട ശേഷം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പീസ് കേക്ക് അതിൻ്റെ മേളിലോട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം കേക്കിന് മുകളിലോട്ട് പൈനാപ്പിൾ ഷുഗർ സിറപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പൈനാപ്പിൾ ഷുഗർ സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കുറച്ച് പൈനാപ്പിൾ എടുത്ത് ഒരു കാൽ കപ്പ് ഷുഗറും അര കപ്പ് വെള്ളവും ഇട്ടിട്ട് തിളപ്പിച്ച് എടുത്ത് വെച്ചാൽ അത് ഷുഗർ സിറപ്പായി കേക്കിലോട്ട് വിപ്പിംഗ് ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിന് മുകളിലോട്ട് പൈനാപ്പിൾ ക്രഷ് കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കടയിൽ കിട്ടുന്ന പൈനാപ്പിൾ ക്രഷ് ആയാലും കുഴപ്പമില്ല ഇത് ഹോം മെയ്ഡ് പൈനാപ്പിൾ ക്രഷ് ആണ് പൈനാപ്പിൾ ക്രഷിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് കുറച്ച് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സെക്കൻഡ് പീസ് എടുത്ത് മേളിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം ഫുള്ളായി നമുക്ക് വിപ്പിംഗ് ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇതുപോലത്തെ ഒരു ബാർബിയാണ് ബാർബി കേക്കിലോട്ട് ആവശ്യം ഇതാകുമ്പോൾ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്കെടുത്ത് കുത്തി വെക്കാം ഇതില്ലെന്ന് വെച്ച് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല സാധാ ബാർബി ആണെങ്കിൽ അതെടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ രണ്ട് കാലും ചേർത്ത് സെലൂ ടൈപ്പ് വെച്ച് ഒട്ടിച്ചിട്ട് കേക്കിലോട്ട് കുത്തി വെച്ചാൽ മതി കേക്കിൻ്റെ മുകളിൽ ഫുൾ ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്ത ശേഷം ബാർബി നമുക്ക് ഒരു സൈഡിലായിട്ട് വെച്ചുകൊടുക്കാം 
ആദ്യം ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന വിപ്പിംഗ് ക്രീമിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കുറച്ചെടുത്ത് രണ്ട് ബൗളിലാക്കി വെക്കാം രണ്ട് ബൗളിലും ഓരോരോ കളർ ചൂസ് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ബ്ലൂവും റെഡും ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് കളർ വേണമെങ്കിലും ചൂസ് ചെയ്യാം ജെൽ കളറായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് കളർ ചെയ്ത വിപ്പിംഗ് ക്രീം പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലോട്ട് ഇടാം അപ്പൊ നമുക്ക് കേക്ക് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാം ഞാനൊരു പൂവാണ് വരച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഡ്രസ്സ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള മാതിരി ചെയ്യാം കേക്കിൻ്റെ ബോർഡർ വരച്ചെടുക്കാം മുകളിലോട്ട് കുറച്ച് വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റും ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റും നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ കേക്ക് കൂടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും വീട്ടിലൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നമുക്കിനി നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണാ